லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது நிறைய இடத்துல லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகியிருந்தாலும் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகல இன்னும் வந்து நிறைய பேர் வேலைக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க வேணால் பயத்து சாவறாங்க மெட்ராஸ் மாதிரி ஊர்லலாம் கேஸஸ் சர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுல்லாக இயங்கலை நிறைய பேரால் வேலைக்கு வர முடியல நீங்கள் வேலைக்கு போகணுன்னா டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க சேஃபாக இருங்க இந்த கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் குறைப்போம் மீண்டும் மணிப்பேச்சில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி ரத்தன் டாட்டாவும் சைரஸ் மிஸ்திரியும் ரெண்டு மூணு வருஷமாக கோர்ட்டில் ஒருத்தர் கொத்தர் கேஸ் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இன்னேற்று வந்து சைரஸ் மிஸ்திரி ச சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு அஃபிடவிட் போட்டிருக்காரு அந்த அஃபிடவிட்டில் படிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு கே ஆர்கியூமெண்ட் எழுதியிருக்காங்க போன பத்து வருஷத்தில் டாட்டா குரூப்பில் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருந்தது எந்த பிஸ்னஸஸ்லாம் ப்ராப்ளம் ஆகி இன்னும் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இழுக்குதுங்கிறத பற்றி அவர் தெளிவாக எழுதியிருந்தார் அதுக்கு ரத்தன் டாட்டா பொறுப்பாக இல்லை அவர் பொறுப்பாங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒத்த பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்ருக்கு முதல்ல டாட்டா டெலி சர்வீசஸ்ன்னு அவங்க நடந்த பிஸ்னஸ் அப்புறம் டாட்டா டொக்கோமோன்னு மாதிரி அது கம்ப்ளீட்டாக இழுத்து மூடுற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு அதை ஷேர் அதை வந்து ஒன் பில்லியன் டாலருக்கு யாரோ வாங்குறதா இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க ஃப்ரீயாக கொண்டு போய் ஏர்டெல் கொடுத்தாங்கன்னு இவர் குற்றச்சாட்டு போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பதினாலாயிரம் கோடி இவங்க மேலே டிமாண்ட் இருக்குது இது ரத்தன் டாட்டா கவனிக்கலன்னு சைரஸ் மித்ரி சொல்லியிருக்காரு டெலிகாம் பிஸ்னஸை சரியாக நடத்தலைங்கிறதுனால தான் சைரஸ் மிஸ்ட்ரியில் முதல் குற்றச்சாட்டு ஸோ இந்த டெலிகாம் பிஸ்னஸுங்கிறதுல போன பத்து வருஷத்தில் டாடா கம்பெனிகள் பல லட்சம் கோடிகளை லாஸ்டம் படுத்திடுச்சு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்து எட்டில் டாடா கோரஸ் அப்படிங்கிற கோரஸ் ஸ்டீலுங்கிற கம்பெனியை டி அட் த டாப் ஆஃப் தி சைக்கிள் பல ஆயிரம் கோடி கொடுத்து ரத்தன் டாடா பிட்டிங்கில் வாங்கினார் அன்றைக்கி பிட் பண்ணாங்க நான் நேரம் என்ன சரியில்லை அந்நிலேருந்து ஸ்டீல் விலை இறங்கி யூரோப்பில் அந்நிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸ்டீல் டிமாண்ட் பிக்கப் ஆகல அதை சரி பண்ண முடியாமல் ரொம்ப தவிச்சிட்ருக்காங்க இந்தியாலேயும் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலேயும் பண்ணுற லாபம்னா அந்த கம்பெனியோட நட்டத்தை அழிக்கிறதுக்கே தன்னால் போயிட்டு இருந்தது அதை வெளிவரத்துக்காக தைஸ்ரன்னுங்கிற ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியோட ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் போட்டு அதை எப்படியா தள்ளி விடணும்னு பார்த்தபோது யூரோப்பியன் காம்படிஷன் கமிஷனுக்கு அது ஒத்துக்கலை இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த கம்பெனி கோரஸை கம்ப்ளீட்டாக அவங்களால் கை விட்டு போ வெளில விட்டு வர முடியல இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதையும் அந்த கு அதையும் ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்டாக கரெக்டாக காமிச்சிருக்காரு மூணாவது நானோ அப்படிங்கிற காரை ரத்தன் டாட்டா ட்ரீம் காராக த தயாரித்து அந்த கார் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அதனால் அந்த அந்த ஒரு கார்னால் பல ஆயிரம் கோடி நஷ்டங்கிறதையும் அவர் சுற்றி காமிச்சிருக்காரு அவர் அந்த காரை க்ளோஸ் டிவிஷனை க்ளோஸ் பண்ண பார்த்தபோது தான் வேலை விட்டு அமைச்சதாக அவர் குற்றம் சாட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் போர்டு அந்த கார் கோ அந்த பிளான்ட்டை மூட சொல்லிடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த பிளான்ட்டு மூடலை இது ரத்தன் டாட்டாவோட ஈகோனால் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த லெகசி ஹாட்ஸ்பாட்டெல்லாம் சைரஸ் மிஸ்திரி கரெக்டாக சுற்றி காட்டியிருக்காரு அதே சமயத்தில் இந்த பத்து வருஷத்தில் பல பெரிய ஸ்தந்திங் விக்ட்ரீஸும் ரத்தன் டாட்டா கிடச்சிருக்கு ஒன்று ஜெயலாரை வாங்கி பெரும் லாபத்தை டாடா மோட்டார்ஸில் காப்பாற்றினது ஜேஎல்ஆர் அதே மாதிரி இரால் கிரே அது மாதிரி பெரிய டீ பிராண்டெல்லாம் வாங்கி டாடா டீங்கிற கம்பெனியை டாடா குளோபலாக மாற்றி இன்றைக்கி டாடா கன்சியூமருங்கிற கம்பெனியாக மாற்றிட்டாங்க அதில் வந்து பெப்சி அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார்பக்ஸோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் போட்டு அந்த கம்பெனி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி சமயத்தில் தான் டைட்டனும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரோ ஆகிருக்கு பிஸ்னஸில் இது மை நட்டிய ஹிட்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வரும் ஸோ மிஸ்ஸஸை பார்த்துட்டு வெறும் ஹிட்ஸை மட்டும் பார்த்து பேசியிருக்காரு இன்றைக்கி பட் இதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இந்த எஃபிடேவிட்டில் இந்த மூணு பெரிய மிஸ்டேக் அவர் காமிச்சது உண்மை இந்த மூணு தவறுகள்னால் டாடா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு என்ன மாதிரி டாடா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கும் நஷ்டம் இருக்குது டாடா குரூப் கம்பெனிக்கும் நஷ்டம் இருக்குது பல லட்சம் கோடிகள் நஷ்டமே இருக்குது ஒன்று டெலிகாமில் அவங்க பண்ண லாஸ் ரெண்டாவது டாடா ஸ்டீலில் கோரஸை வாங்கினது தப் பீக் ஆஃப் த சைக்கிளில் தப்பாக வாங்கினது மூணாவது நானோவோட ஃபெயிலியர் இதில் வேணால் நானோவோட ஃபெயிலியரை வந்து அவங்களால் அவாய்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்க முடியும் பட் டாடா டெலி சர்வீசஸில் 
ஜிஎஸ்எம்முக்கு பதில் சிடிஎம்ஏ முதல்ல போய் அக்செப்ட் பண்ணது ஒரு பெரிய தப்பு முதலே ஜிஎஸ்எம்முக்கு போயிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி டாடா டெலிகாமில் ஒரு பெரிய பிளேயராக இருந்திருப்பார் ரெண்டாவது அந்த ஸ்டீல் கம்பெனியை அவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்க வேண்டாம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் ஹவுசிங் மார்க்கெட்டுக்கு கவுறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ தூரம் மார்க்கெட் கவுருங்கிறது யாரும் எதிர்பார்க்கல அவர் பண்ணாத ஒரு பெரிய தப்பு இப்போ இது வந்து கடைசியில் கோர்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரகிள் போயிட்டுருக்கு பட் இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரகிள்ங்கிறது ஒரு பேட்டில் ஆஃப் அன் ஈக்வல்ஸ் சைரஸ் மிஸ்ட்ரி குடும்பத்துக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஸ்டேக் இருக்குது டாடா சன்ஸில் ரத்தன் டாடா கண்ட்ரோலில் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் மூலமாக இருக்குது எண்பத்தி ரெண்டு மீதி எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ரத்தன் டாடா கிட்ட கண்ட்ரோலில் இருக்குது இந்த கிளாஷ் பிட்வீன் சைரஸ் மிஸ்திரிக்கும் ரத்தன் டாட்டாக்கும் ஒரே வழி ரத்தன் டாட்டா வந்து சைரஸ் மிஸ்திரியோட ஷேர்ஸை விலைக்கு வாங்கிக்கிறத தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா மிஸ்திரி ஃபேமிலிக்கு இப்போ அர்ஜெண்ட்டாக பணம் வேணும்னு நடுவில் ட்ரை பண்ணும்போது இந்த ஷேர்ஸை ப்ளெட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு டாட்டாஸ் உள்ளே பூந்தாங்க அதனால் ஃபைனலாக எவ்வளோ தான் தகராறு முடிஞ்சாலும் கடைசியில் வர்த்தகத்தில் சொல்யூஷனுங்கிறது ஒருத்தர் ஷேரை இன்னொரு ஷேர் வாங்கிக்கிறது தான் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசி பகையை புதைக்கிறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸுக்கு நல்லது நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க கீழே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் என் புஸ்தகம் வாங்கணுமோ எங்கள் அங்கே நம் உங்கள் நம்பர் அமுச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களோட கூடிய சீக்கிரத்தில் டச்சுக்கு வருவாங்க கடைசியாக யாரெல்லாம் என்னை டைரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறீங்களோ மணிபேஜ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டு பேர்